Hi guys! Welcome po sa Hugot Sip na yan. This is Sir JV, your Matt Kahugot. And welcome po sa ating channel. So para po sa discussion natin for today about the Google Meet, so we're going to have a deeper understanding po about our breakout session. So paano ba mag-present ng lesson gamit ang breakout session at ano ba yung mga style na pwede mong gamitin para malaman ng mga sudyante niya yung paggamit ng breakout session sa Google Meet. Tara guys, tingnan po natin ito. So guys, we already have some discussion about how do we make our breakout session. So it was being the part 1 po ng ating video nito. So yun po, lalagay ko po yung link sa ilalim description na to para malaman nyo kung paano ba mag-create ng breakout session. Ngayon po, Para sa ating part 2, ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-present ng inyong lesson o PowerPoint lesson with video syempre. And resolve na po yung sounds natin using your breakout session. So ito po number 1, tandaan nyo guys. Lahat ng activity po na dapat gawin in the main section ay dapat po nung gawin doon sa main room or sa main section po ng inyong Google Meet. Samantalang yung mga... Uh, activity po na gagawin ng inyong mga sudyante doon po sa mismong breakout room nila ay kailangan po nandoon na or kailangan po may present nyo guys ng sabay sempre simultaneously so ang una natin guys gawin dapat ay syempre makapagawa tayo ng breakout session so ito po yung link for the breakout session kinilig ko lang po yung uh, ito pong part na to Ito po yung breakout session natin guys. Kung nakapansin nyo po. Uh, yan po yung ginamit namin dati. O ginamit ko last dun sa ating uh, ginawang video for creating a room or breakout room. Now, tanda nyo po guys yung settings natin. So, tanda po nyo paggamit nun. Courses. Okay. Pag-add po ng ating mga rooms. At syempre, pag-start ng meeting. At kung may tanong po kayo, you write your comment below para po masagot po natin. Now, ang tanong, how are you going to present your lesson using this breakout session? So, ang napasin nyo po guys, syempre, we will start our class with a Google Meet. Now, ang maganda pong gawin nyo dito guys, pwede nyo pong isend ang link ng, link ng inyong mga breakout room at saka ng main room nyo po sa inyong Google Meet by copying it sa mismong Google Classroom ninyo. So, pag nyo po ang, syempre, ang breakout room number 1 for group 1 at breakout room number 2 for group 2. Kung may group 3 po kayo, ilalagay nyo po rin din ang link. Sa kaya po, every time na kailangan po ng sudante ninyo na pumunta sa breakout room, meron po silang link na pagkukunan. Pwede nyo rin pong i-comment sa mismong chat box ng mismong main room ang inyong magiging uh, link para sa kanilang mga rooms. So dito, since wala tayong Google Classroom na ginagawa, we will start with our Google Meet na lamang. So open muna natin guys ang main room. Ang ginawa ko po guys dito, syempre ay, ay uh, nag-start po ako ng Google Meet tapos open main room. Okay. So, yun po, napansin nyo, nag start na po siya. Ngayon, after you guys, syempre, mag-present, yun, nag-press window kayo, nagpalit, present po kayo ng window. Okay, kung may window kayo pe-present, syempre, kung may PowerPoint kayo, guys, so, okay, open muna tayo ng isang PowerPoint. May, may PowerPoint na tayo naka-open. Ito po. So, window, guys, click nyo po natin to. Okay, share po natin. So, now, nakita nyo, pinresent po natin. Bago, bago natin present yan, guys, so, slideshow ulit tayo. So, start po kayo ng setup. Okay. Set up po kayo ng slideshow, guys. Tapos, browse by an individual window. Tapos, okay nyo lang po yun. So, individual window po. Pag ito po ay inyong pinalaki. Okay. Yan po yung lalabas niya. So, tinanong po natin ang presentation niya, guys. Okay. So, ito po, click ko lang to pipin ko lang siya. Yan, para makita nyo, nagpe-present na po siya. Okay. So, yun po, nagpe-present ka na guys. So, syempre, pa, para ma-solve ma ma yung sound nyo, guys, 
So, same thing pa rin tayo. Click that three dots. Tapos, settings. Tapos, papaltan po natin ang microphone natin ng stereo mix. Tulad po ang ginagawa natin sa last video natin. Tapos po, syempre, done. Now, pwede ka na mag-present. Now, siyempre, ang gagawin nyo, guys, para madali nyo isend yung link ng breakout room, ipipaste nyo dito sa, sa comment section. Okay? Paano po gagawin yun? So, stop muna natin yung presentation natin, guys. So, ngayon. Ang gagawin nyo, guys, so, para malaman nyo yung link ng breakout room, punta kayo dun sa rooms, ito po yun. So, copy-paste nyo lang mo po dun sa baba, tapos lagay nyo po ng breakout room. Example po ito. So, ito po, kiklik ko siya. Copy. Tapos punta tayo sa main room. Lagay natin na yung room room 1. Send natin po yung link. Okay? Tapos sa yung room 2. Send po rin natin ng link. Now, after we send guys yung mga link sa room 1 at room 2, pwede na po pumasok ang mga sudyante nyo after you make your final uh, details po ng inyong gagawin. Now, after nila guys, kung gusto nyo magbigay ng presentation doon sa both na ano, so yun po yung mga link syempre. So, bago nyo po syempre isend yan o pwede nyo po isend ngayon para malakitan nyo po, syempre i-open nyo po yung inyong room. So, paano po siya i-open? Kung kanina start a Google Meet Open main room lang po. Main room lang nabuksan ninyo. Ngayon, open breakout rooms. Breakout rooms lang po. Since na-open na natin ang main room, open lang natin ang mga breakout room. So, makikita nyo po dito, may dalawang tab. So, ito po yung room 1. Ito yung po yung room 2. Kung makikita nyo po guys, ito po ay main room. Okay? Main room po siya. Yun po yung magkakamera ng pangalan. So, minimize lang po natin to. Para makita ninyo. Ito po yung ating control room guys. Yan. Nag start na silang mag open. Tapin sa inyo po. Sa ibabaw na bahagi. Meron pong room 1. Ito po ay nag read na rin po. Yan po ay magkakameron ng room 2. Now guys, para mapag-broadcast ka within the rooms, the breakout rooms, syempre, open mo guys yung syempre yung ating mic natin para marinig ng, open, ng buong breakout room ang ating ginagawa. At pwede po tayong mag-present dyan guys. So, ang gagawin lang po natin para makapag-present, syempre, ay kiklag lang po natin guys yung present Tapos po yung normal way na pag-present nga guys natin, window. Kung window po ipre-present natin, tapos PowerPoint. Okay, yan po ay maglalabas sa kanila. Same thing din po sa room number 2, room, present window, tapos click po yung PowerPoint. Now, kailangan natin guys ayusin yung uh, sounds po niyan. So, para po ma-express ang sound niyan, so tulad po ng ginagawa natin guys dati, Punta po kayo sa 3 dots. Sa 3 dots guys. Tapos po ay ayusin nyo muna yung settings. Tapos palitan nyo po ng stereo mix at makikita po ninyo. So syempre, bago ka magsimula magplay ng video man yan, kung yan ay powerpoint, mic muna po para marinig po kayo ng sasabihin nila. Kung may video po kayo, sa kanya po gagawin yung pagpapalit ng stereo mix. So yun po yung paraan guys para makapag-present ka gamit ang breakout room. So, I hope na may natutunan po kayo sa discussion natin for today po. So, yun po yung pinaka the best pong pwede kong gawin sa inyo. Pwede kong the best na i-share sa inyo about this breakout room at to paano mas maging maganda ang lesson ninyo. So, guys, yung kailangan nyo number one doon, preferred na ang lesson nyo on the main room. Prefer nyo po ang lesson nyo for the breakout room at after po nun, pagkasamahin nyo po ulit. If they're done with the activity, babalik po sila sa main room at doon po sila ulit mag discuss So, I hope you learned something from our discussion po. If you like this video, can like it and share it with your co-teachers at baka po makatulong sa inyo. So, ito po yung 
paraan para mapagpresent po kayo ng inyong PowerPoint, syempre, ng maayos sa inyong mga breakout room. And I hope you learned something from this video. Ingat po, God bless. Ingat po mga ka kasitnayang kamat kahugot. Ingat po, God bless.